President Martens, ladies and gentlemen, let me start thanking you for inviting me in front of the EPP Congress. Before to start my speech, I will make some comments regarding possible evolutions. In the last period, we heard more and more about Eurogroup and others. I have to make clear for everybody that the daily life of the citizens from outside of Eurozone but members of EU are dramatically affected by what is happening in Eurozone. And I'll give you a few examples. In Romania, 95% of the banking market is represented by banks from Eurozone. In Romania, the interest rates increase from 5% in June to more than 8% now due to lack of decisions in Eurozone. In Romania, we are extremely dependent by the Eurozone area markets from the point of view of exports. Our main partners are Germany, France, Italy, Spain. Which means Romania cannot accept a European Union with two categories of states. And Romania likes to participate at decisions of Eurozone because any decision or any lack of decisions from Eurozone are affecting the daily life, life of Romanian citizens. In conclusion, at my introduction, the solution for crisis is to remain united, is to remain a EU by 27 members and not a 17 members European Union. For the next part of my intervention, I will use Romanian language and for sure we will have uh, excellent translation. Europa și bună parte a lumii traversează o perioadă plină de multiple provocări. Criza datoriilor suverane, dificultățile de încurajare a creșterii economice, consolidarea pieței interne, gestionarea migrației sau a problemelor demografice ale Uniunii Europene și lista poate să continue. Ne aflăm în fața unei decizii strategice de a avea opțiuni individuale sau de a accelera integrarea. Europa are nevoie de o strategie pe termen lung, nu doar pentru a depăși criza cu care se confruntă în prezent, ci mai ales pentru a-și asigura viitorul. Dacă Uniunea Europeană s-a constituit în baza unui parteneriat economic în sta între statele membre, vitalitatea proiectului european depinde acum de consolidarea viziunii inițiale a fondatorilor prin politici comune în justiție, fiscalitate, educație, energie, prin implementarea unor mecanisme care să garanteze în același timp competitivitatea, dar și suverenitatea as well as the sovereignty of the European Union. It is important not to forget the path that we have passed until now, as well as the effort that we have made to unite the European Union with the full vision of its founders and also a long-term investment for our common good. 
Uniunea Europeană nu mai este doar un model politic sau economic, este mai ales un model de civilizație care sintetizează eforturile de evoluție democratică ale națiunilor de pe continent. Europa Unită este inspirată de un model cultural cu tradiție în spațiul gândirii europene, acela al unității în diversitate. Tocmai din această perspectivă a pluralismului, sfera gândirii de centru-dreapta poate relansa într-un mod salutar complementaritatea doctrinară ca sursa unui model concret de solidaritate prin care Europa poate să ofere un răspuns viabil problemelor economice care și-au pus amprenta atât de dramatic asupra statelor și popoarelor Uniunii. Solidaritatea în această perioadă dificilă este și adevărata șansa a competitivității și suveranității Uniunii Europene. Mai multă integrare, nu doar economică, ci și politică, nu înseamnă pierderea suveranității, ci oportunitatea de a dezvolta politici și mecanisme prin care să gestionăm împreună suveranitatea Uniunii Europene. Am susținut cu fiecare prilej ideea unei integrări sporite, tocmai pentru a putea garanta prosperitatea tuturor cetățenilor Uniunii. Criza pe care o traversează statele Uniunii Europene pune în evidență faptul că drepturile trebuie înțelese în primul rând ca datorii față de care, în calitate de politicieni responsabili și preocupați de binele comun în Europa, trebuie să răspundă suntem prin coerență politică și instituțională și prin leadership. Guvernul de centru-dreapta al României aduce o contribuție puternică la proiectul european, inclusiv prin asumarea curajoasă și demnă a măsurilor grele necesare pentru asigurarea stabilității sale economice. Din perspectiva noastră, consider că replierea în plan național nu este o soluție. Trebuie să susținem împreună încrederea cetățenilor în viabilitatea unei Europe mai integrate, singura șansă a competitivității, a prosperității, a suveranității și a liderului Uniunii Europene într-o lume globalizată. Cu alte cuvinte, integrarea pentru suveranitate și prosperitate este soluția pe care eu o cred viabilă și garantând prosperitatea fiecărui cetățean al Uniunii Europene. Vă mulțumesc!